Bună ziua! În acest video o să vorbim despre simeringuri, despre rolul acestora și despre cum și ce este important să ținem cont când schimbăm un simering. Mai ales o să vă arăt cum schimbăm un simering atunci când este montat într-un loc unde pentru a-l schimba trebuie să demontăm foarte multe piese. Deci o să vă arăt cum schimbăm un simering fără a demonta piesele, bineînțeles acolo unde este posibil. Ok, simeringurile sunt de mai multe feluri, după cum v-am și expus câteva modele aici pe masă. Uitați, acesta uh, are o buză cum ar veni spre exterior, este, uitați-vă la acesta, este spre interior, deci unul e concav, unul e convex, da, rolul este același, dar e tanșa. Majoritatea simeringurilor pe partea din spate au acest arculeț, rolul acestuia este să țină cauciucul uh, presat, de jur în prejur. Ok. Uh, cum sunt aceste simeringuri? Au partea de cauciuc care tanșează și uh, exteriorul este metalic, de deosebire de acestea care sunt din cauciuc de jur în prejur. Bineînțeles și cele care sunt de cauciuc, majoritatea în interior au uh, o inserție de tablă. Deci nu sunt numai și numai cauciuc, de aceea sunt și tari și îți mențin forma. Pentru că au o inserție de, de fier înăuntru. Okay. Uh, simeringurile uh, sunt uh, puse în diferite locuri, unde rolul lor este de a menține ori un lichid, ori aerul înăuntru, uh, respectiv compresia. Întotdeauna au rol de tanșare, sunt ca un fel de garnituri, să le spunem, dar uh, sunt puse în locuri unde una dintre piese este în mișcare. De exemplu, avem o bucșă, da? Care a, aceasta se mișcă de jur în prejur. Ea va veni în felul următor. Deci simeringul să zicem că este pe carter și bucșa da, buș, bucșa se învârte. Și simeringul trebuie să mențină compresia de jur în prejur sau lichidul din interior. Ce trebuie să ținem cont atunci când băgăm un simering este în felul următor. Simeringurile au buza aceasta, toate, orică este în interior, orică este în exterior, cum ar fi ea. Trebuie să ținem cont când băgăm să nu cumva să îndoim această buză să se prindă cumva de desubt. Imediat o să vă arăt. Uitați, deci aici în partea aceasta am îndoit puțin buza, da? acesta nu va mai ta așa cum trebuie, deci buza aceasta trebuie să fie exact așa. De asemenea, când îl băgăm trebuie să avem grijă ca acesta să intre drept, adică să nu fie așa, într-o parte. Deci trebuie să fie perpendicular cu obiectul pe care etanșează. Pentru că altfel scapă compresia pe lângă. Deci se desprinde buza aceasta, nu etanșează de jur în prejur și va scăpa compresia. Un alt lucru foarte important ce trebuie ținut cont atunci când schimbăm este să avem grijă ca acest arculeț din spate să nu scape de la locul lui. Acesta este cel care ține efectiv cauciucul strâns pe piesă și... Dacă a scăpat, nu mai etanșează cum trebuie. Ok, pentru a uh, scoate un simering de pe uh, un uh, carter, de pe un uh, ansamblu de piese, fără a demonta, uh, este foarte important să ținem cont de anumite chestii. În primul și în primul rând, uh, trebuie să, să scoatem simeringul, da? Nu băgăm șurbelnița pe aici, pe lângă, uh, pe lângă simering, între simering și piesă, pentru că riscăm să zgâriem piesa și dacă am făcut o zgârietură pe uh, piesa respectivă, automat simeringul în, acea, în acel șențuleț nu va mai etanșa. Uh, nici pe exterior e aceeași poveste. Nu trebuie să zgâriem carterul. Trebuie să avem grijă să scoatem simeringul fără a deteriora piesele fără a le zgâria, fără a le aplica uh, lovituri, 
Deci, efectiv, semeringul nu este problemă dacă îl stricăm. Pentru asta vom face în felul următor. Ok. Vă voi arăta pe acest motor vechi ce este important, cum am discutat, atunci când schimbăm simeringurile. Cum avem acest simering, da? Piesa din mijloc, în cazul de față era vorba despre vibro vibrochen, despre ambielaj, da? Lipsește. Pentru a scoate acest simering, putem să-l scoatem de aici din mijloc, da? În niciun caz să nu băgați ceva pe aici, între simering și carter, pentru că v-am spus, o să zgâriați carterul și uh, simeringul nou nu va mai etanșa. Deci, în cazul de față în care avem acces în mijloc, vom scoate din mijloc. Da? Deci așa îl scoatem în cazul în care avem acces din, din mijloc. Așa, cum este cazul acesta, în care axul încă mai este uh, pe centru, sau în cazul acesta, și nu, nu avem acces din mijloc, la fel, nu va apuca să băgați șurubenița sau ceva uh, nici prin mijloc, nici pe exterior. Veți zgâria axul. În momentul în care ați făcut zgâriatura pe ax, da? când dumneavoastră încercați să băgați șurubenița ca să scoate simeringul, veți zgâria axul. Oricât de fină vi s-ar părea acea zgârietură, este foarte importantă. Este posibil ca uh, să nu mai etanșeze simeringul în timp. Ok, în cazul de față vom uh, face în felul următor. Vă arăt prima oară la acest simering. Vom da o gaură cât mai în mijlocul acestui. Să nu apăsați prea tare, pentru că la un moment dat e posibil ca să scăpați în rulment. Deci să nu apăsați foarte tare, de aceea durează mai mult. Mai bine dați ușor ca să nu cumva să scăpați să stricați rulmentul. Am făcut gaura, acum uh, am această șurubenință îndoită, care o bag așa pe gaură și ușor scot simeringul. Ușor, ușor să zgâriem celelalte piese și gata. În cazul în care nu aveți așa ceva, puteți să folosiți de asemenea un imbus. Un imbus este la fel, este la 90 de grade. Putem folosi acest imbus. Este mai greu că nu ai de ce să-l apuci și trebuie să folosești de asemenea un patent. Dar, până la urmă, reușiți și cu acesta. Vedeți că merge mult mai greu față de acea șurubență. De asemenea, e mai greu de mânuit. Dar, până la urmă, și acesta își face treaba. Da. Același lucru vom face și la acest simering. Să vedeți și aici. Gaura să încercați să o dați cât mai central. 
Repet, nu apăsați foarte tare. Mai bine durează mai mult decât să stricați rulmentul, să vă scape uh, burghiul în rulment și să stricați rulmentul, să trebuiască atunci să demontați motorul. Ok. Gaura. Ok, cum vedeți, acesta o pune mult mai multă rezistență. Vom da gaură și în partea cealaltă, nu e nicio problemă. Da. Aceeași poveste. Ok, mai o variantă. A ieșit aproape, dar nu definitiv. Avem acest Clește. Aproape ieșit. Ok. Gata. Acesta e și foarte greu pentru că este un motor vechi și era coxat. În mod normal ies mult mai ușor. Dar, ca să vă faceți o idee, v-am demonstrat pe acesta. Acum o să facem și pe un motor propriu zis, să vedeți acolo că merge mult mai ușor, nu se compară. Depinde de vechimea motorului, de când este simeringul și așa mai departe. Ok, deci, ceea ce v-am arătat mai devreme, vom aplica pe acest simering. Deci trebuie să înlocuim acel simering. Pentru a-l înlocui, în mod normal, trebuie să desfacem tot capacul acesta. Mai simplu ar fi deci, să dăm gaură, îl scoatem și îl băgăm pe cel nou din partea aceasta. Ok, gata. Acum... Ok, acesta a sărit, deci l-am scos, tot este în regulă. Okay. Acesta este simeringul. Da, deci după cum vedeți, era foarte uzat. Uza acestea. Arculețul la fel. Da. Ok, o să înlocuim cu cel nou. Prima oară curățăm aici locul. O să suflăm puțin.
ne-am uitat înainte ca să nu cumva să suflăm în motor ceea ce, ce este acolo. Deci în cazul de față este ok să vă uitați în cazul în care uh, acolo corespundea cu motorul sau cu ceva și nu aveați cum este în cazul de față. Să vede că este aproape plin, deci sunt slabe șansele ca să arunce gunoaiele înăuntru. Așa, în cazul în care era gol acolo, foloseam un aspirator sau trăgeam ușor cu ajutorul unei pensule, mizeria dinăuntru. Acum, acesta este simeringul nou. Vom folosi un spray cu vaselină ca să intre mult mai ușor acesta. Da? Băgăm ușor pe ax. Da. Acum pentru a-l presa o să, o să folosim o tubulară Ok Cam așa arată după ce am băgat simeringul Da și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă mai aveți întrebări, cu mare plăcere o să încercăm să vă ajutăm și un like și o abonare la canalul nostru ne-ar fi de mare ajutor. Vă mulțumim!